Good evening, students. Today we will discuss the straight line and also equation of the straight line. The part of the video we have done the basic concept of this video. We have done the cover of this video. We have done the exercise. Exercise I think 5.3 as well. Okay? 5.3. So this exercise 5.3 has a problem. It depends on the equation of the line. Equation of the line. लाइन तो इक्वेशन ऑफ द लाइन कैसे फाइंड आउट कराएं जो अरे इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट करना है रिक्ति फॉर्मूले आए तो ते पक्ते में एक दा शुरुआत ले गए तो अरे मंग अपन शुरुआत करें बगा तर सर्वप्रथम एक नोट लियो होंगे आप द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस बगा बता लियो होंगे वो सिपने y axis is x is equal to 0 x axis is equation y is equal to 0 and y axis is equation x is equal to 0 या दोन गोष्टी पहला प्रथम नोट डाउन करा त्या नंतर आहे बघा स्ट्रेट लाइन म्हणजे स्लोप पॉइंट फॉर्म कोणता आहे स्लोप पॉइंट फॉर्म पहला आहे व्यवस्थित पण लिहून घ्या फॉर्मुले तुम्ही लिहून घेतले आहे स्लोप पॉइंट फॉर आहे स्लोप पॉइंट फॉर्म हाँ तो स्लोप पॉइंट फॉर्म आए हाँ कड़ी वापर आए चाहिए बगा मुझे तुम्हारे भी चलो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन अने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करें चाहिए तुम्हारा जो मतलब फाइव फाइव इक्वेशंस प्रमाण अपन इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट करते हो तो हम पहला आए स्लोप पॉइंट फॉर्म तो स्लोप पॉइंट काय माहित असेल स्लोप आणि त्या लाइन वरला एखादा पॉइंट माहित असेल m सॉरी x y तर आपण या ठिकाणी काय वापरू शकतो स्लोप पॉइंट फॉर्म थोडक्यात बघा एक ज्योमेट्रिकल मध्ये सांगरी थोडक्यात हे x y एक्सिस आहे हा x एक्सिस आहे हा x एक्सिस हा y एक्सिस आणि ही एखादी लाइन असेल ओके या लाइनचं तुम्हाला स्लोप माहित आहे काय माहित आहे स्लोप आणि एखादा पॉइंट माहित आहे 1 3 2 1 काय अशा पद्धतीने एखादा पॉइंट माहित आहे तर त्या लाइनचं इक्वेशन कशा पद्धतीने फाइंड आउट करतो बघा y y1 m ब्रैकेट x x1 यदि y y1 x x x1 हा फॉर्म्युला कधी वापरायचा ज्या वेळेस एखाद्या लाइनचा तुम्हाला स्लोप माहित असेल आणि त्या लाइनवरला एखादा पॉइंट माहित असेल त्या वेळेस आपण हा फॉर्म्युला वापरून त्या लाइनचं इक्वेशन शोधू शकतो त्यानंतर जर तुमचा ती लाइन ओरिजिन मधून पास होते लक्षात घ्या आता सपोज ती लाइन जर सपोज कुठे गेली ओरिजिन मधून पास झाली तर तिचा पॉइंट सांगतेत नसेल तो y mx हे पण आहे ओके द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन अजून एक नोट लिहून घ्या मग पहिले झाले दोन द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस दिस y 0 एंड द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x 0 अजून एक नोट लिहून घ्या द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन the line passing through the origin एक अंदी line origin में तो pass होता है तो तीसरा equation है तो y is equal to mx है तो y is equal to mx तो तो slope भक्त माइंड पर ये अन्य y अन्य x लाभ change कर रहे थे वीडियो पर आज जिस तरह equation में दिया था दिन मां पहला है slope point form क्या अंतर है बगैर आपला slope intercept form कौन था slope slope इंटरसेप्ट फॉर्म हाँ इंटर सो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कदी वापर आए जा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कदी वापर आए जा जहाँ वे इस फॉर्मूला आए जा y इज इक्वल टू m x प्लस c y इज इक्वल टू m x प्लस c वेर c वी द इंटरसेप्ट c वी द इंटरसेप्ट मतलब क्या है एक खंडिया लाइन सा स्लोप माइट ऐसे तुम्हारा यम ना होता ओके स्लोप माहित असेल आणि ती लाइन y एक्सिस मधून जात असेल त्या पॉइंट मधून तर ज्या c ची पॉइंट इज अ y y पॉइंट जात असेल तर जास्त बघा सगळे ओके ही लाइन इथून गेली इज अ 1 2 3 मग इंटरसेप्ट की झाला c झाला 3 आणि आता स्लोप कसा फाइंड आउट दिलेला असेल तर आपण काय करायचं फाइंड आउट करा मग स्लोप फाइंड आउट करायचे दोन फॉर्म्युले आपण बघितले पहिला घेतला m is equal to tan θ दुसरा घेतला y2 y1 is equal to sorry y2 y1 upon x2 x1 ओके हा दुसरा होता स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कधी वापरायचा ज्या वेळेस तुम्हाला एक इंटरसेप्ट दिलेला असेल आणि काय दिलेला असेल स्लोप दिला असेल त्यानंतर 3 आहे बघा 
त्यानंतर तीन नंबर आहे टू पॉइंट फॉर्म कोणता आहे टू पॉइंट फॉर्म तीन नंबर आहे टू पॉइंट फॉर्म टू पॉइंट फॉर्म मग ही लाईन कधी वापरायचं हे इक्वेशन कधी वापरायचं जेव्हा तुम्हाला एखादी लाईन असेल हा एक्स एक्सिस आणि वाय एक्सिस एखादी लाईन असेल या पद्धतीने ओके ही असेल लाईन तुमची एल एल आणि मग तुम्हाला या लाईन वाला हा एक पॉईंट माहिती असेल ना हा एक पॉईंट सपोज हा माहिती असेल तुम्हाला टू टू आणि हा असेल माहिती थ्री पॉईंट मग एकाच लाईनचे जर दोन पॉईंट माहीत असेल तुमचे ओके तर तुम्ही या पद्धतीने फाईंड आउट करू शकता मग त्याचा फॉर्म्युला आहे वाय मायनस वाय वन अपॉन वाय टू मायनस वाय वन इज इक्वल टू एक्स मायनस एक्स वन अपॉन एक्स टू मायनस एक्स वन याला म्हणतात टू पॉईंट फॉर्म काय म्हणतात त्याला टू पॉईंट फॉर्म मग हा टू पॉईंट फॉर्म कधी वापरायचा जर एखाद्या लाईनचे तुम्हाला दोन पॉईंट माहीत असेल त्या लाईन वरले की जे लाईन काय काही सॅटिस्फाय करत असेल त्या दोन पॉईंटचा वापर करून आपण कोणता टू पॉईंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ द लाईन प्रश्न एकच आहे काय फाईंड द इक्वेशन ऑफ द लाईन त्यानंतर आहे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म डबल किती नंबरचा चार डबल इंटरसेप्ट फॉर्म डबल इंटरसेप्ट फॉर्म म्हणजे काय एखादी लाईन असेल ही लाईन असेल ही लाईन एक्स ला कोणत्या पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट केला आणि वाय ला कोणत्या पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट केला ते जर माहित असेल तर इथं आहे एक्स अपॉन ए प्लस वाय अपॉन बी इज इक्वल टू वन वे आर ए इज एक्स इंटरसेक्ट अँड बी इज ओन वाय इंटरसेक्ट इंटरसेप्ट म्हणजे कळत येणार आहे बघा थोडक्यात सांगतो थोडक्यात इंटरसेप्ट म्हणजे काय ऍक्च्युली हा वन टू थ्री वन टू थ्री ओके आणि एक लाईन अशी पाच झाली मग बी एक्स ला कुठं इंटरसेप्ट झाली थ्री ला म्हणून ए इंटरस ए इज इक्वल टू त्याला थ्री आणि वाय ला किती इंटरसेप्ट झाली वन मध्ये मग बी इज इक्वल टू त्याला वन मग कधी ही लाईन कधी वापर करतो जेव्हा एखादी लाईन एक्स ला पण इंटरसेप्ट करत असेल आणि वाय ला पण इंटरसेप्ट करत असेल तर आणि तरच ओके या पद्धतीने चार नंतर आहे फायू नॉर्मल नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन आता हे थोडं व्यवस्थितपणे समजून घ्या नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन खूप महत्वाचं आहे नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन मध्ये हे तुमचे एक्स एक्स असेल आणि हे तुमचे वाय एक्स असेल आणि ही तुमची लाईन गेला असेल आणि हिचा आपल्या इक्वेशन फाइंड आउट करायचं तर कसं नॉर्मल फॉर्म मध्ये ह्या इथनं ओरिजिन पासून ही लाईन यल परपेंडिक्युलर आहे आणि ओरिजिन पासून त्याला नाव द्या ए ए पॉइंट हा कोणता बी पॉइंट ओपी ओपी परपेंडिक्युलर आहे कोण ला त्या लाईन ए बी ला मग हे अंतर आहे ओ पासून पी च ओपी चा अंतर आहे ओपी इज इक्वल टू पी ओपी इज इक्वल टू पी आणि हे एक सिस्टीम आहे सर्क्युलर सिस्टीम आणि आपण लेटेस्ट कन्सिडर स्टँडर्ड युनिट सर्कल विथ सेंटर ओ म्हणजे काय एक आपण सर्कल घेतलं आणि त्याची रेडियस किती घेतली वन आणि वन घेतल्यामुळे हा एक्स एक्स होता हा वाय एक्सिस बरोबर ओके इथं एक म्हणजे हे जे पॉइंट आहे हे जे आर्क आपण म्हणतो थोडक्यात हा ए हा बी ए पासून बी काही पॉइंट मिळून म्हणले बघा मग इथं पी एक्स वन वाय वन पी एक्स टू वाय टू ओके आणि थोडक्यात काय हा पी पॉईंट एक दोन तीन हा जो लाईन आहे अँगल कसं काय देत आहे थिटा 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 मग ही सर्क्युलर सिस्टीम आहे आणि मग आपण ते म्हणतो एक्स आर कॉस थिटा आणि वाय साईन थिटा म्हणजे एक्स इज इक्वल टू असतो आर कॉस थिटा आणि वाय इज इक्वल टू असतो वाय साईन थिटा मग त्याच पद्धतीने हा थिटा आहे ओके हा पी मग या पी चा अंतर आहे ओ पी म्हणजे पण करतात पी म्हणून या पी कॉस थिटा आणि पी साईन थिटा पी काय पी कॉस थिटा अँड पी साईन थिटा मग याच इक्वेशन आहे एक्स कॉस अल्फा प्लस वाय साईन अल्फा इज इक्वल टू पी समजून घ्या हा एक्स आणि वाय कसंच राहणार आहे फक्त आपल्याला कोणाच्या खात्यामध्ये कॉस अल्फा आणि साईन अल्फा मग अल्फा म्हणजे काय 
ओपी हे अंतर जे आहे ना इथं काहीतरी अँगल करा थीटा तो थीटा म्हणून बघा अल्फा घ्या मग याचा साईन अल्फा सपोज तीस असेल तर साईन थर्टी ओके नाही तर किंवा काय याचा कॉस थर्टी फोर्टी फाईव्ह असेल तर साईन फोर्टी फाईव्ह कॉस फोर्टी फाईव्ह आणि पी म्हणजे ओ पासून पीचा डिस्टन्स मग तुम्हाला काही वेळेस काय देतील ओ पासून पीचा अंतर देतील म्हणजे पी दिलेला असेल तर कोण शोधायचा आहे कॉस थीटा किंवा कॉर्डनेट देतील एक्स आणि वाय हा पी कॉस थीटा म्हणजे एक्स असतो आणि पी साईन थीटा म्हणजे असतो वाय लिहून ठेवा एक्स इज इक्वल टू पी कॉस थीटा आणि वाय इज इक्वल टू पी साईन थीटा ओके हा एक्स आणि वाय कॉर्डनेट आणि हे पोलर कॉर्डनेट असं या पुढे भरपूर याच्याबद्दल माहिती तुम्हाला घ्यायची हे आहे कॉर्डिनेट एक्स आणि वायला आपण कॉर्डनेट म्हणतो आणि पी कॉस थीटा आणि पी साईन थीटा तो थीटा आहे ओके त्याला आपण म्हणतो पोलर कॉर्डनेट पण तो पोलर कॉर्डनेट लक्षात घ्या पी आणि थीटा याला म्हणतो आपण पोलर कॉर्डनेट आणि एक्स आणि वायला म्हणतो कार्टेशियन कॉर्डनेट या सिस्टीम बद्दल आहे म्हणजे हे सर्कल घेतलं सर्कल मध्ये एक्स एक्स वाय एक्स घेतला इथे पी वन पी टू पी थ्री पी फोर म्हणजे इथं प्रत्येक लाईन जॉईन केली किंवा थीटा चेंज झाला ना ओके मग तो थीटा म्हणजे साईन अल्फा आणि कोण कॉस अल्फा आणि म्हणून त्याचे आर कॉस थीटा आणि वाय साईन थीटा हे काय आहे पोलर कॉर्डनेट आणि कार्टेशियन कॉर्डनेट हे तुम्हाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मध्ये काय करते बघायचे ओके अशा पद्धतीने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आणि किती फिफ्थ त्यानंतर एक छोटासा दोन तीन रिमार्क आहे पहिली रिमार्क तर आपण घेतात इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाय इक्वल टू झिरो इक्वेशन ऑफ वाय एक्सिस इज एक्स इज इक्वल टू झिरो लाईन इज पासिंग करू तो ओरिजिन वाय इज इक्वल टू एम एक्स वाय इज इक्वल ओनली एम एक्स वेरी एम इज अ स्लोप त्यानंतर तीन नंबर जर म्हणलं तुम्हाला की एखादी लाईन सपोज एखादी लाईन कॉर्डनेटला पॅरल आहे काय कॉर्डनेटला पॅरल सपोज ही लाईन एल वन आणि ही लाईन कोणती एल टू आहे ओके ही एक्स एक्सिस आहे हा वाय एक्सिस आहे ओके हा ओरिजिन इज झिरो झिरो ओरिजिन काय झिरो झिरो मग ही जी लाईन आहे ही वाय एक्सिस ला पॅरल आहे आणि म्हणून हिचं इक्वेशन काय येणार तर एक्स इज इक्वल टू ए असणार काय असणार एक्स इज इक्वल टू ए मग घ्या द लाईन घेऊन घ्या व्यवस्थितपणे द लाईन इज पॅरल टू द लाईन इज पॅरल टू वाय एक्सिस देन देअर इक्वेशन इज एक्स इज इक्वल टू ए मग एक्स इज इक्वल टू एक्स आहे तसा ए म्हणजे कोण तर ती लाईन त्या एक्स ला कुठं पॉइंट आउट झाली सपोज वन टू आणि थ्री असेल तर एक्स इज इक्वल टू थ्री मग एक्स इज इक्वल टू काय थ्री त्या लाईनचं काय झालं इक्वेशन झालं ओके मग काय म्हटलं मी द लाईन इज पॅरल टू वाय एक्सिस देन देअर इक्वेशन इज एक्स इज इक्वल टू ए वेअर ए इज द इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ अ लाईन यल वन ओके त्याच पद्धतीने सेकंड द इक्वेशन ऑफ लाईन एल टू इज वाय इज इक्वल टू बी वाय इज इक्वल टू बी काय म्हणतो मी द इक्वेशन ऑफ लाईन एल टू द इक्वेशन ऑफ लाईन एल टू इज पॅरल टू एक्स एक्सिस देन द इक्वेशन ऑफ द लाईन इज वाय इज इक्वल टू बी व्हेअर बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्सिस वाय ओके या पद्धतीने थोडक्यात काय अजून एक थोडक्यात सांगतो हा वन टू थ्री आणि फोर आणि ही लाईन आहे ओके एल वन मग हिचं इक्वेशन काय येईल एक्स इज इक्वल टू किती फोर वन टू ही लाईन आहे एल टू हिचं इक्वेशन काय येईल वाय इज इक्वल टू टू ओके या पद्धतीने आपण घेऊ शकणार आहोत बरेचसे काही प्रॉब्लेम आहे ते आपण आता बघणार आहोत आपण घेणार आहोत एक्सरसाईज फाईव्ह पॉईंट थ्री तेव्हा हे सर्व फॉर्म्युले परत एकदा रिपीट करून लिहा व्यवस्थित आणि जे काही नोट दिले तुम्हाला दोन नोट दो टू थ्री फोर आणि फायव्ह व्यवस्थितपणे काय करा लिहून घ्या ओके ओके तर आपण बघूया पहिली एक्सरसाईज नंबर फायव्ह पॉईंट थ्री पेज नंबर तुमचं काय असेल बुक मध्ये एक्सरसाईज फायव्ह पॉईंट थ्री क्वेश्चन नंबर फर्स्ट राईट द इक्वेशन ऑफ द लाईन काय करायचं तुम्हाला इक्वेशन ऑफ द लाईन विचारलेलं आहे काय आहे विचारलं इक्वेशन ऑफ लाईन पॅरल टू द एक्स एक्सिस अँड इट डिस्टन्स फ्रॉम फायव्ह युनिट फ्रॉम इट अबो इट ओके अबो म्हणजे वरती असेल मग काय वाले विचारले एक्स एक्सिस वाय एक्सिस चा उल्लेख आला तुम्ही सर्वप्रथम काय करून घ्या एक्स एक्सिस हा आणि वाय एक्सिस हा ओके हा आहे तुमचा ओरिजिन हा आहे तुमचा वाय डॅश आणि हा आहे तुमचा एक्स डॅश राईट द इक्वेशन ऑफ लाईन इक्वेशन ऑफ द लाईन ती लाईन काय पॅरल टू एक्स एक्सिस फ्रॉम ऍट डिस्टन्स फॉर यू पॅरल टू एक्स एक्सिस आणि अबोईट म्हणजे वरती आणि ही म्हणजे काय बिलो बिलो म्हणजे इथं आली असती अबोईट म्हणजे वरती पॅरल टू द एक्स एक्सिस ही आली पॅरल पॅरल टू एक्स एक्सिस ओके एक लाईन घेतली एक्स एक्सिस पॅरल घेतली एल वन 
एंड डिस्टेंस फ्रॉम फाइव यूनिट डिस्टेंस किती है या x एक्सिस पर जो फाइव यूनिट मतलब किती वन टू थ्री फोर आगे किती फाइव मगर इधर फाइव है मतलब यहाँ पॉइंट का साइन आ रहा है जीरो कॉमा फाइव मगर अब तक आपने जस्ट कह दिया है द इक्वेशन रिमार्क पर देख दबा जा द लाइन इज पैरलल टू एक्स एक्सिस द लाइन इज पैरलल टू एक्स एक्सिस देन द इक्वेशन इज y is equal to b b मंजे y is equal to किधी y is equal to b मंजे y is equal to b चल रही थी एक five मंजे y is equal to किधी five इधर से कहाँ आसन रे equation of the line मुकाय suppose the line is parallel to x axis on x axis parallel कारी अब वो मंजे वर्ती below मंजे खाली मुझे वर्ती होता खाली ऐसे कहाँ इतना स्तर y is equal to minus five इतना स्तर b important अब वो ही तो वर्ती आएगा मतलब किधी at the five distance five पर इधर x is equal to सॉरी किधी फाइव है मतलब जीरो फाइव है पॉइंट आए और वाई इज इक्वल टू बी आए मतलब किधी वाई इज इक्वल टू फाइव फिर ऐसे क्या आएगा आंसर ओके बगैर सेकंड प्रॉब्लम आए पैरेलल टू वाई एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ फाइव यूनिट फ्रॉम इट टू द लेफ्ट ऑफ इट अतः लेफ्ट राइट का साल बो गया ओके सॉल्यूशन आज ही पैरेलल टू वाई एक्सिस वाई एक्सिस जब पैरेलल है परंतु ती जी लाइन है ती या बाजू में ड्रॉ करें ची कि या दोनों ड्रॉ करें जैसे सर्वात मन तो सोचो के जैसा प्रश्न होता है जैसे एक्स एक्सिस लाभ पैरेलल है वर्चा बाजू ना है कि खाल चा बाजू ना अन्य मनुष्य तेरी साइड में ती अबो अबो मन परंतु या बाजू ना गई थी कि या बाजू ना प्रश्न थे मनु तेरे में ले y axis at a distance five पांच अंतर आओ from it to the left left में जिकों दिया ये right hand side ये left hand side उन्हें कितने left side ला कितने ला five ला अरे मनु ना आपको ना तो the equation of line L parallel to y axis is x is equal to x is equal to b में x is equal to कितने minus five हम minus five या बाजू ने मुझे x plus five is equal to zero त्याग स्पर्श दिन y is equal to five में ऐसा पन लेते हैं y minus five is equal to zero ओके यहाँ पर तो दिन है एक क्वेश्चन था त्यान अंदर बगा क्वेश्चन नंबर का है c तो त्याग दिया करा दी है ड्रॉप करूँगी आप ओके ओके अतः क्वेश्चन नंबर c है बगा find the equation of line parallel to x axis हाँ हाँ x axis आए मैं हाँ ये तुम सब y axis ओके लक्षण क्या हाँ प्रॉब्लम थोड़ा मॉडिफाई पंक्ति के लिए लास्ट है तुम जब बुक में दे पर उन तो ऐसे आंसर दो नहीं हो सकता ते दो इनका ही हो सकता कि वह तुम जब बुक आसे तुम इधर एक पर के लिए तो मॉडिफाई मांग कहीं तक दी नहीं लासे मन आपन मॉडिफाई ना करता आये तो सब प्रॉब्लम सॉल्व ने सब ऐसेर ती का है है पैरेलल है कौन से एक्सिस ला एक्स एक्सिस ला परंतु कशी फ्रॉम फोर यूनिट चार लेन चार से यूनिट क्या है पर फ्रॉम द पॉइंट टू आनी माइनस थ्री माइनस टू थ्री माइनस टू थ्री पुणे ना हाँ तुम चाहिए थी बगैर हार वजह में माइनस टू ओके या ठीक है ना माइनस टू हाँ माइनस थ्री हाँ तीजी लाइन आ है माइनस टू थ्री कौन था पॉइंट नहीं या पॉइंट पूछो ओके माइनस टू थ्री या पॉइंट पूछो सबसे हाँ पॉइंट आए कितने आधा हाँ पॉइंट आए तुम चाह हाँ वन हाँ वन पॉइंट गेटला हाँ टू गेटला हाँ थ्री गेटला ओके हाँ माइनस हाँ पॉइंट आए हाँ है माइनस टू अनि थ्री तीजी लाइन आई थी पैरेलल � चार यूनिट ना दी लंबा है। चार यूनिट मतलब कैसी? एक तो ती आवाज़ से वन टू थ्री फोर वर्ती क्यों एक दो तीन चार वर्ती, ओके? मंगी तो क्यों आपन की थी? सपोज़ आपन की देख सेक्सिस पसंद पैरेलल पे क्या एडिड डिस्टेंस? पैरेलल पसंद चार अंतर वर्ती है। मंगी इतना दर मंटल तो ये तो की दील चार यूनिट लाम मंजिल का शेष इधर बन ली एक दो तीन चार तीन तीन पंद्रह एक सौ सौ चार हुई कार नहीं मनुष्य आस्तारे इधर कितनी ला थ्री अनेक फोर मरी था आस्तारे थी एक सौ सौ चार बर्थी 
ओके एक वाय इज इक्वल टू फोर इक्वेशन वाई इज इक्वल टू फोर एंड वाई मैनस फोर इज इक्वल टू जीरो वाय मैनस फोर इज इक्वल टू जीरो हा प्रॉब्लम पर व्यवस्थितपने समझू क्या मॉडिफाई जर के टू थ्री दिखा डिस्टन्स ऑफ फोर मानले ओके हा पॉइंट दिखा हा क्वेश्चन पेक्षा थोड़ा मॉडिफाई है मैं कस ब पैरल टू एक्स एक्सिस ओके मैं दोन चार्सेस होते एक वरिया बाजू कि खाल बाजू ओके पर चार चार फोर यूनिट डिस्टन्स होता है एक्स एक्सिस पास ओके मैं एक प्लस फोर कि मैनस फोर पर अजु एक अड़चण संगित कि फ्रॉम द यूनिट ऑफ द पॉइंट डिस्टन्स पैरल टू एक्स एक्स एंड डिस्टन्स फोर यूनिट फ्रॉम द पॉइंट कि मैनस टू आ थ्री मैं मैनस टू आ थ्री हा पॉइंट है एक्स पास चार सेंटीमीटर अंतरा फार्दर बाकी फोर यापेक्षा ही चार अंतरा वन टू थ्री फोर इतने घर एक्स पेक्षा का होता है वन सेंटीमीटर अंतरा वो कि प्रॉब्लम व्यवस्थित पाए बढ़ा मॉडिफाई के लिए प्रश्न तो अपन का धरले या मैनस एक्स एक्सेस पास चार यूनिट वरती मैनस टू थ्री या वर का पॉइंट घर कि मैनस टू फोर मैनस टू फोर पर जर विचार मैनस टू आ फोर पेक्षा चार सेंटीमीटर लंब तो मैं कि थ्री फोर फाइव फोर फाइव सिक्स सेवन वाई जी वाई मैनस सेवन इज इक्वल टू वाई जी इक्वल टू सेवन वाई मैनस सेवन अन्सर होके okay? हा प्रॉब्लम व्यवस्थितपने करा ओके okay? बता क्वेश्चन नंबर टू मध ए प्रॉब्लम है फाइंड ऑप्टे द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरल टू द एक्स एक्सिस पैरल टू द एक्स एक्सिस ओके हा एक्स एक्सिस है हा वाई एक्सिस पैरल टू द एक्स एक्सिस एंड मेकिंग एंड इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट हो ऑफ थ्री यूनिट ऑन वाई एक्सिस वाई एक्सिस थ्री थ्री यूनिट मध्य देना पॉजिटिव थ्री मध्य देना ओके थ्री वन टू थ्री हा वन टू थ्री एक्स एक्सिस पैरल वाई लिखी यूनिट मध्य इंटरसेप्ट करना थ्री का इक्वेशन ऑफ लाइन पैरल टू एक्स एक्सिस इज वाई इज इक्वल टू बी वाई लिखी पॉइंट मध्य इंटरसेप्ट थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री एस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो विच इज दिजल्ट ओके ऑन टू दाई एक्सिस आता का विद्यार्थी विचार करते हैं सर पैरल टू द एक्स एक्सिस थ्री परंतु डिस्टन्स इन देवर बी निगेटिव बाजूला जर आल तो वाय प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो एन्सर होते ओके ऑन वाय प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो पैरल टू द एक्स एक्सिस एंड मेकिंग एंड इंटरसेप्ट ऑफ थ्री यूनिट थ्री यूनिट मन थ्री काउंट कराए वन टू थ्री हा प्लस थ्री और माइनस थ्री पर डिस्टन्स कभी निगेटिव का नहीं ना तो पूछ फॉर मोर कन्विनियंस अपन का वाई इज इक्वल टू थ्री कारण थ्री यूनिट दिल ना वाई इज इक्वल टू थ्री हेन्स वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो ओके कदाचित जर मोर एप्रोसिट जर मंटल कि दोनों ही आंसर का होता है करेक्ट होता है डिस्टन्स कसना है निगेटिव ना ओके हा जो सैकंड क्वेश्चन है बी तुम्हें सह करा सॉल्व करना का प्रयत्न करा होमवर्क सा ओके ओके एक्सरसाइज मी होमवर्क मैं इकड़ा ड्रॉ करते हैं होमवर्क तुम्हारा इकड़ दिल्ली है हा प्रॉब्लम आप सोलव ऑब्विस्ली बी तुम्हारा सॉल्व कराए ऑप्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग द पॉइंट एक लाइन च इक्वेशन पॉइंट फाइंड आउट कराए कंटेन पॉइंट है तो इतना ओके ऑप्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग द पॉइंट ए टू मैनस थ्री एंड पैरल टू दिस ओके हाला एक्स एक्सिस हा तुम है सेकंड वाय एक्सिस बा एक्स एक्सिस है हा वाई एक्सिस है जो पॉइंट है टू मैनस थ्री लाइन वरती है मग टू मैनस थ्री कुछ टू मैनस थ्री वन हा टू मैनस थ्री मध्य मैनस वन मैनस टू मैनस थ्री ओके पॉइंट हा टू मैनस थ्री हा को पैरल है एक्स एक्सिस पैरल है पद्धति मैं वाई इज इक्वल टू का वाई इज इक्वल टू मैनस थ्री वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन ओके ना राइट डाउन दिस के मैं क्वेश्चन नंबर फोर कहते हैं ऑप्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन 
पासिंग थ्रू द पॉइंट ए टू जीरो एंड बी थ्री फोर आता मात्र अपने अपने फॉर्म्यूला जाए लगे ओके विचार फॉर्म्यूला ऑप्टेन इक्वेशन ऑफ लाइन का विचार नहीं अशा लाइन च इक्वेशन फाइंड आउट करा कि लाइन या दोन पॉइंट मधुन पास होते जर लाइन दोन पॉइंट मधुन पास होता से तो मैं अपने क्या इक्वेशन है बर टू पॉइंट फॉर नाव इक्वेशन अपने का ती का वापरता कारण की ती लाइन दोन पॉइंट मैं टू पॉइंट फॉर्म का वापर महत्ति घे का वापर लारण की ती लाइन हा ए या बी या दोन पॉइंट मधुन पास होते ओके मैं का टू पॉइंट फॉर्म वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स मैनस एक्स वन अपॉन एक्स टू मैनस एक्स वन पद्धति तरी चलता चाल ओके मैं अपने दोन पॉइंट दिल का पॉइंट ए टू कॉमन जीरो हा पेला है एक्स वन वाई वन बी दिला है अपने कड़े थ्री कॉमन फोर हा है एक्स टू वाई टू वपरू अपन फॉर्म्यूला वाई मैनस वाई वन वाई एज इट इज इक्वेशन फॉर्म पाउन ना वाई एज इट इज वाई वन वाई वन कि जीरो अपॉन को वाई टू मैनस वाई वन फोर मैनस टू फोर मैनस टू जी इक्वल टू एक्स मैनस एक्स वन एक्स मैनस एक्स वन एक्स मैनस टू अपॉन एक्स टू मैनस एक्स वन थ्री मैनस टू जी वाई मैनस जीरो वाई वाय अपॉन टू इज इक्वल टू एक्स मैनस टू अपॉन थ्री मैनस टू मे कि वन क्रॉस मल्टीप्लाई करा वाई वन जा वाय इज इक्वल टू टू इंटू एक्स मैनस टू वाय इज इक्वल टू टू एक्स मैनस फोर हा वाय बाजू न घे अपने लिखते ही टू एक्स मैनस वाय मैनस फोर इज इक्वल टू जीरो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन लाइन च इक्वेशन का टू एक्स मैनस वाय मैनस फोर इज इक्वल टू जीरो ओके कशा पद्धति फाइंड आउट के दोन पॉइंट मधु जर ती लाइन जो तो अपने क्या फॉर्म्यूला है टू पॉइंट फॉर्म मुझे तो सुरुआत स्टार्टअपन किया इक्वेशन को इक्वेशन कभी वैसे ओके पैरल तो पैरल प्रॉपर्टीज वैसे अस्तोत पॉइंट फॉर्म डबल इंटरसेट फॉर्म नॉर्मल फॉर्म ज्या पद्धति ने गिवन महत्ति दी मैं इतना का गिवन महत्ति दी थी टू पॉइंट फॉर्म अपन का टू पॉइंट फॉर्म इतना क्वेश्चन नंबर फोर मतलब बी तुम्हारा होमवर्क सा ओके नवरा क्वेश्चन नंबर फाइव मे बस्ट नंबर अपन सॉल्व करते कंटेनिंग द ओरिजिन फाइंड ऑप्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेन द ओरिजिन जी लाइन है लाइन मध्य ओरिजिन है ओरिजिन लाइन है कंटेन का ओरिजिन मैं अपने महत्ति है कि जर एखी लाइन ओरिजिन मधु जेल तो तिच इक्वेशन वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस सी सोल्यूशन अपन मनू शको फर्स्ट नंबर च ए च सोल्यूशन ऑफ ए इज The line, the line is passing through. Container है ना क्या line में जो origin container है मतलब तो passing through origin. मग origin में तो ना सिर्फ तेरे काय form लाए only y is equal to mx. मग आप लोग y is equal to mx में जी फक्त slope पाई जाए यम मग यम साइड जाने में लाए and having inclination is sixty. Inclination में जी काय यम is equal to form लाए tan theta. tan theta मग यम इज इक्वल टू tan 60 मग द वैल्यू ऑफ tan 60 इज काय सांगते tan 60 इज sin 60 root 3 by 2 upon cos 60 1 by 2 1 by 2 1 by 2 गेट कॅन्सल हेंस root 3 यम इज इक्वल टू ओनली root 3 मग काय म्हणते y इज इक्वल टू root 3x आणि म्हणून तो या बाजूने जाईल म्हणून प्रॉब्लेम येईल आपला root 3x y इज इक्वल टू जीरो विच इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन का लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन एखी लाइन ओरिजिन मधु पास होता से तो तिच फॉर्म्यूला है वाई इज इक्वल टू ओनली एम एक्स वाई इज इक्वल टू यम एक्स मैं यम मे को टैन थीटा कारण आप थीटा दिला है पूरा लगी सिक्सटी टैन सिक्सटी टैन सिक्सटी दी टैन सिक्सटी वैल्यू एम इज इक्वल टू रूट थ्री वाई इज इक्वल रूट थ्री एक्स हा रूट थ्री एक्स बाजू सॉरी हा वाई बाजू ने गला एक्स का नीचे पॉजिटिव ओके एक्स का नीचे पॉजिटिव हा इक आल तो माइनस हुई अल्फाबेटिकली एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो करता प्लस वाई का लिखना माइनस हेन्स रूट थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो ओके आता अपन घू बी ओके नेक्स्ट है बसिंग थ्रू द फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड पैरल टू द ई बी मंजे बगा एक फिगर ड्रॉप करते मी हाँ एक सक्सेस हाँ वाई एक्सेस ती जी लाइन आई ती ओरिजिन मधुम पास होते ओके ओरिजिन मधुम पास होते 
पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड पैरल टू द आणि एक ए बी नावाची लाइन आहे ए बी ओके ती 2 4 1 7 2 4 म्हणजे कसे 1 2 3 4 5 6 आणि इथे हा 7 ओके या पद्धतीने थोडा सेपरेटली नंतर आहे 2 4 1 7 1 2 3 4 5 6 आणि 7 ओके 2 4 म्हणजे काय 2 4 हा 2 हा 4 इथे आला नंतर किती 1 आणि किती 7 1 आणि किती 7 1 आणि 7 असं म्हणजे ओके पण ऍक्च्युअली आता ग्राफिकली अंतर कमी जास्त झाले पण ती 1 7 वरून जाते म्हणून अशी पॅरेलल आहे बघा अशी अशा पद्धतीने ओके 2 4 2 4 इथे येईल आणि 1 7 मध्ये काहीतरी ऍडजस्टमेंट करून ती अशी पॅरेलल आहे ओके या लाईनला काय ती पॅरेलल आहे यल लाइन याला पॅरेलल आहे मग आपल्याला माहिती आहे जर दोन लाइन पॅरेलल असेल दोन लाइन कशा असतील पॅरेलल तर इथा m1 स्लोप आणि इथा m2 स्लोप कसा असेल सेम असेल परंतु आपल्याला की यल लाइन ओरिजिन मधून पास होते म्हणजे इथे इक्वेशन काय आहे y काय mx कॉल इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही जी जिचा आपल्याला इक्वेशन काढायचे तिचा काय y mx पण यामध्ये m दिलाय का नाही निश्चित म्हटले काय पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परंतु ही जी लाइन आहे इला पॅरेलल आहे ए बी ला मग ए बी ला पॅरेलल आहे ए आणि बी ला ओके ए बी ला पॅरेलल असल्यामुळे काय झालं बरं ए बी ला पॅरेलल असल्यामुळे दोन लाइन पॅरेलल आल्यामुळे दोघींचा स्लोप कसा असेल म्हणजे जो स्लोप ए बी चा असेल तो स्लोप या लाइन एल चा आणि या एल चा स्लोप मिळाला तर वाई इज इक्वल टू एम एक्स मग काय म्हणता येईल स्लोप ऑफ ए बी इज काय स्लोप ऑफ ए बी y2 y1 upon x2 x1 मग काय m y2 y1 हे बघा इथे पहिलं x1 y1 x2 y2 7 4 7 4 upon 1 2 दैट इज 7 4 म्हणजे किती 7 4 मींस 3 upon 1 मींस -3 मग काय आलं y 3x हा स्लोप का वापरला जरी दोन लाइन वेगवेगळ्या असल्या तरी त्या दोन लाइन एकमेकीला पॅरेलल होत्या आणि पॅरेलल लाइनचा स्लोप काय असतो सेम मला पाहिजे होता एल चा त्यांनी दिलं होता ए बी चा पण ए बी चा एल चा स्लोप सेम आहे कारण की त्या पॅरेलल आहे मग काय y 3x 0 म्हणजे काय 3x y 0 व्हिच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन त्यानंतर आहे ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 1/2 कंटेनिंग द पॉइंट 3 आणि -2 कसा सांगू दे स्लोप दिलाय m दिलाय 1/2 आणि पॉइंट दिलाय x1 y1 काय दिलाय x1 y1 3 आणि -2 मग स्लोप आणि पॉइंट जर दिला असेल तर काय फॉर्म्युला असेल c चा c चा फॉर्म्युला असेल y y1 m ब्रैकेट x x1 मग y y1 म्हणजे किती y1 म्हणजे असणार किती -2 -2 हे तुम्हाला होमवर्क क्लास आहे पण हिंट देतो सीएम स्लोप 1/2 x x1 x 3 x 3 ओके y minus minus plus will y plus 2 is equal to 1 by 2 into x 3 2 divided by multiply मग 2y 4 is equal to x 3 ओके हे सर्व तिकडे जाईल मग येईल x 2y 3 4 म्हणून x 2y 7 is equal to 0 हा फॉर्म्युला असेल इथे वापरा स्लोप पॉइंट फॉर्म ओके आणि अशा पद्धतीने काय होते हे प्रॉब्लेम राहिलेले जे प्रॉब्लेम आहे 5 मध्ये 3 3 टू 4 असेल ओके आई थिंक 1 ट्राय ला असेल आता डी तो तुम्ही होमवर्क लाइक सॉल्व करणार हे तुम्हाला होमवर्क आहे होमवर्क एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 मधला बी 3 मधला बी 4 मधला बी आणि 5 मधला डी सर्व सिमिलर प्रॉब्लेम फर्स्ट आहे नंतर सेम आहे तुम्ही काय करू शकता पहिला प्रॉब्लेम ऑब्जर्व करून सेकंड प्रॉब्लेम सॉल्व करू शकता ओके सो राइट डाउन ऑल दिस प्रॉब्लेम इन आवर नोटबुक एंड आल्सो सॉल्व आवर होमवर्क एंड सेंड मी ओके थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो